。哎，你好，我这里是看网络的，你这边网络怎么了？啊、呃，这里吗？大伙看一下，这么大的公司，需要多贵的路由器才能满足他们的日常网络需求？五六千？不对，一两千？不对，一两百？更不是。你这里网络怎么了？就就这么一个路由器吗？那你们那些电脑是怎么上网呢？好吧，是某公网上卖不到六十块钱的家用路由。我不知道这家公司这么多员工，同时连的这个 WiFi 到底是什么样的体验？不是说这个设备不好，人家官方给的定位就是家用了，怎么能来当企业路由器使用呢？对吧？让我意外的是，这居然还不是主路由，他们居然还有一家公司，网络是从另外一家公司传过来的，这意味着网络更加复杂了。好吧，先过去看看吧。这边的公司果然是一家人。你你们就一个路由器吗？一个路由器。小米路由器。然后就负责全部的网络。同样也是一个路由器，负责全部的网络。好在他们设备省到了极致，连找线路的时间都省了。上一批安装的师傅真是有心了，把网讯写了标签。断网的那家公司房号正好是八零零四。那么我用电脑插上去看看到底是怎么回事吧。你有没有看到这个灯一直在闪？对啊。但但是但是你这个八零零四的嘛。插上去，插上去，完全没反应，所以这个可坏了。结果歪打正着，电脑插上去了没反应，发现是路由器的烂口坏了。可惜这个路由器只有两个烂口，一个被打印机占用了，另一个坏的烂口正好是提供网络到八零零四房间的公司。一般行业潜规则就是只换不修。因为修网络没利润，换设备才有利润。可是我并不是这么打算。我看到路由器还有一个空闲的万口，我进入后台看看能不能把万口改成万口使用。我进入路由器看了半天，很遗憾，这路由器并没有这个功能。这样是不是理所当然的换设备了？其实低于我标准的网络，我实在是不怎么想去做的。当时我身上没有带这么小的交换机，我让他们网上买一个几十块钱的交换机就可以继续使用了。他们担心买来不懂装，非要我回去拿。我说拿可以，但是需要路费。但是旁边一个女的就在那里说风凉话了。啊，好奇怪哦，像他们这种叫了一次上门，他不带东西，让他们下次又过来一次。由于我录音设备不太好。他想表达的意思是，我故意不带设备过来，好跑两次多赚点钱。我想说，我的大姐，我只是顺路过来的，你们公司坏了，我什么都不知道。问你们那边怎么了，你们就直接说断网了，过来看一下。我总不能十八般设备全部给你带过来吧。最后，他们觉得网上买了，怕没人懂得安装，还是给我一些路费，让我回去拿交换机来装上。最后，我想和那大姐说一句，还好是遇到我，不然你们公司的设备早就已经被换了，并不是每个弱电人都和你想象的那么黑。还有，当时还有一个神秘人，一个劲的让我换设备。我不知道这个是谁，给大伙听一下吧。我买，买一个。啊、嗯。啊、嗯呃。也也行，那。啊、嗯？那总修不了啊。前段时间有警察要调取这个监控，打算看一下这个画面，但是进去调取的时候，却发现这个监控早就看不到了。水房东又把我喊了过来
，看家能不能把它修好。走吧，看到它是怎么坏的。进来这灯有点偏闪，这灯泡不太好。监控装在这里，我这边就等房东拿那显示器过来，看到是什么情况。拿了吗？显示器接上去后，果然所有的监控都没了。那就去通道管理里面看一下是什么情况。通道管理，网络不可打。摄像头是幺零网段的，看一下录像机。系统配置，网络配置，这不对了。现在录像机和摄像头不在同个网段，三个摄像头都是幺零网段，然而这录像机却是一网段。那应该是网段不同导致了摄像头断开，所以我这里就尝试自动获取四下，看它现在能获取到哪个网段。我们可以看到，录像机自动获取还是幺网段，考虑修改三个摄像头比较麻烦，所以这边我就手动把录像机改成幺零网段，看一下这样摄像头能不能恢复。这边我就把录像机改成了幺零网段，但是我返回去看，画面还是没有恢复过来，那应该是线路的问题了。你这种应该是线路的问题了。线路。对你这种线路问题了，我得找一下线路。因为上次上面弄了，然后没有接好。不好说，看到这条线接到哪的？这边我顺着录像机，发现它是接到一个路由器上的。那这个路由器使用一条线，肯定有一条是接到 PO 交换器上的。所以这边，我就准备捋下线路。那时候我还以为这条线就是主线，但是我一路顺着它，发现它是接到这个热电箱里面的。我很清楚，这个热电箱并没有 PO 交换机，所以我就放弃了这条线，排除掉录像机和刚才那条线。那么只剩下这两条线了。后面我顺着这灰色线就找到了交换机。嗯，在这里，看到了。我看了交换机的灯，发现四个灯都是亮的，那没理由收不到摄像头啊。当时我就怀疑是不是这路由器有问题了，所以我就把镜子拔了，打算跳过路由器，直接插录像机上，看它这样监控能不能正常。哪曾想到了这里，貌似就发现了摄像头找不到的原因。喂，这录像机，这录像机被拔了，刚才有没有插上去？被拔了。刚才有没有插上去？我。我不知道，反正也没动吧，是不是被拔了？我不知道，刚刚才是我动掉了，还是他他本来就被拔的？我都不懂。插回去试试。回去试试。我印象中我没拔，啊、没拔对啊，我印象中我也没拔到。现在试一下，看他能不能收到。嗯，一线添加。嗯，可能就是把网线拔了是吧？对呀、啊，我都没。才连没连上网，对呀、啊，这样就好了。晕了。我都没留意。晕了，所以它一直显示无网络。那你这个什么时候拔的？我我查一下记录。九月份的时候。这么久啊？嗯，好久的了。那时候我就手机没办法看了。我看那录像是什么时候停止的，可以看得到的。嗯。回放。十二月份没有录像，十一月没有，十月没有，九月没有。呃，九月，九月应该有。啊，高选，要高选，搞错了。嗯。高选的，重新来。十二月，一月十一、十九、八、七、五，嗯，怎么都没录上？我儿子那天好像删掉了。删掉干嘛？他他弄的时候他说那那群满了，啥啥啥，他就删了。他说是不是那群满了什么的，所以他就删了。但是我我那手机不是那时候有有有有连接的吗？它是显示九月份，九月二好像二十多号开始就没有了。
了。哦，还真的是删了。对对，他删了。这边小胡得说一下，硬盘满了，它会自动覆盖的，没必要去删除录像。当时我回来的时候还在纳闷，为什么当时网线被拔了，我居然没有发现。但是我后面回去看了素材，却发现网线并没有被拔掉。一开始网线就是接到录像机上的，但奇怪的是，这之后我就再也没动过网线了。直到我找到了隔断器，打断接录像机上的时候，就看到网线变成了这样子。这期间只有我和房东在场，而且全程都是录像的。但是我回去看了好几遍录像，我全程就再也没有碰过这线了，更别说拔它了。那想必是我拉扯其他网线的时候，导致它松动了。但是这样就有一点无法解释了。水云头一旦接上去，你是怎么扯都扯不下来的，除非你按住它的弹片，你才能扯下来。不过当时已经修好了。就没有在意这事，也认为这事就结束了。但房东有两套监控系统，这套监控有三个看不到了。当时我过去排查，其中一个是电源坏了，我给他换了新电源就修好了。这个镜头我就一笔带过了。但是另外两个坏的监控，就让我觉得这事不太简单。喂，你这个也是被拔了啊？你这个怎么会被拔？电都不见了。对呀、啊，你这电都没了。那个插头也没在上面了吗？对呀、啊，总之三个监控，有两个监控电源莫名其妙的不见了。房东也问过他们家里面的人，并没有人动过这些监控，所以我就感觉这寻头脱落并不是偶然，估计是有人拔了又把它接了回去，但是并没有完全接回去，所以我碰其他线的时候它就脱落了。当然，也希望这是我多想了，我给他换了新电源就搞定了。好了，本期维修就到这里了。